வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிற டிஷ் பன்னீர் கிரேவி இதுக்கு தேவையான பொருள் அரை கப் பன்னீரை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது கூட அரைக்கிறதுக்கு நாலஞ்சு பீஸ் தேங்காய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு கை கொத்தமல்லி காரத்துக்கு தேவையான பச்சை மிளகா இது கூட மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம நைஸாக பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கிற போகிறோம் தாளிக்கிறதுக்கு பட்ட ஒரு பீஸ் ரெண்டு கிராம்பு ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது கூடயே தக்காளி ஒன்று மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பன்னீரோட கலக்கிறதுக்கு நம்ம அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பன்னீரோட கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் இதை சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சுக்கிற போகிறோம் இப்போ பன்னீரோட மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் போட்டு கலந்து எடுத்து வச்சாச்சு இதை கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஜாரில் தேங்காய் போட்டாச்சு இது கூட பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கோங்க சீரகம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து கொஞ்சம் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கொத்தமல்லி சேர்த்து நல்லா நைஸாக பேஸ்ட்டை அரைச்சி வச்சுக்கிற போகிறோம் தேங்காய் கொத்தமல்லி சீரகம் மஞ்சத்தூள் பச்சை மிளகா எல்லாத்தையும் நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் நான் ஊற்றிக்கோங்க பட்ட கிராம் போட்டுக்கலாம் இது கூட நம்ம பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் கலர் மாறுற வரைக்கும் வதைக்கிறோம் கலர் மாறிடுச்சு வெங்காயம் இது கூட நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நம்ம அரைச்ச தண்ணியும் வேஸ்ட் ஆக்காமல் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணியும் இந்த பேஸ்ட்டை நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கிரேவி நல்லாயிருக்கும் இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிச்சோன்னே நம்ம சிம்மில் வச்சு பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் வத்த வச்சுக்கிற போகிறோம் இப்போ கிரேவியில் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சாச்சு இது கூட தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதித்து பச்சை வாடையெல்லாம் போகட்டும் இப்போ நம்ம பன்னீர் பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கிற போகிறோம் இப்போ கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க பன்னீர் பொறிக்கிற அளவுக்கு பன்னீர் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் ஊறி ஊறிடுச்சு பத்து நிமிஷம் இதை நம்ம எண்ணெயில் போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு ஆஃப் குக்கு மட்டும் வேக வச்சு எடுத்துக்கிற போகிறோம் பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கிற போகிறோம் இப்போ பன்னீர் அரை பதம் வறுத்தாச்சு இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வறுத்தால் தான் அரை பதத்துக்கு வ வறுத்தால் தான் பன்னீர் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ கிரேவி வத்துனதுக்கப்புறம் நம்ம பன்னீரை வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இப்போ கிரேவி நல்லா பச்சை வடை போய் வற்றி வந்துடுச்சு இது கூட நம்ம பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம் பன்னீர் சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் இது கூட நம்ம தக்காளியும் சேர்த்துக்கிற போகிறோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது நல்லா கொதித்து பன்னீரோட அந்த மசாலா வந்து சேர்கிற வரைக்கும் நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வைக்க போகிறோம் பன்னீர் கிரேவி நல்லா அஞ்சு நிமிஷம் கொதித்து வற்றி வந்துடுச்சு இதை இப்போ நம்ம இறக்க போகிறோம் இப்போ பன்னீர் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இது நான் சப்பாத்தியோட நல்ல சைடிஸாக இருக்கும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்